喝杯茶吧，提提神儿。嗯，谢谢。呃，那个邓草草还没给任何反馈信息，需不需要催一下他？不用，让他们按照自己的方式来。嗯。哎，我妈怎么知道邓草草在这上班啊？哦，那天阿姨问我，我就实话实说了，我就说她来工作，其他的没提。如果下次我妈再问我的事儿，别告诉她，尤其是邓草草的事儿。邓草草在这儿只是上班，没有其他的。嗯，我知道，下次我会注意的。在哪儿啊？嗯，应该是。红频道吗？这里，这里。你看。哎，对了，对了，你看啊，装修材料款，十万元。你等等。我这拍着照呢。哎，就这张啊，这是昨天我才做的单子，总监都签字了，他干嘛还扔了呀？你在哪个袋子里找的？这个，这个，这个，小猪，小猪，小猪是刘洋。不对呀、啊，刘洋今天去分公司没来上班，应该不是他人的。这里边肯定有事儿。明天啊，你再去查查账。没事儿，反正公司都有摄像头呢，肯定能知道是谁。这就叫拔出萝卜带出泥。本来咱们帮他们查内鬼，没想到还查出这种事儿啊！哦，对了，那个乔小瑞跟你配合的怎么样？还行吧，人挺漂亮，挺有能力的。嗯。哎，不过我听说。本来他是可以调到人力当副总的，但是他还是留在总裁身边当助理，因为他们俩好像有那个。嗯，邓嫂嫂，你可千万不能相信这种捕风捉影的事儿啊！你这人家是正常的工作关系，你怎么知道没有啊？这种办公室八卦的事儿我能不懂吗？只要是一男一女走得近一点，就有人说这是不正当的男女关系。哎呀，谣言猛于虎。哦，对了，你又没打听那个总裁其他的事儿？嗯，没有。那总裁好像挺神秘的，就知道他跟助理有点八卦。但是人家嘛，高层的动向，我们这小职员怎么打听？呃，对，别老打听，你要装傻，把装傻进行到底。哎哎哎。干嘛呢？我，你都沦落成这样了。啊！我知道我跟你在一块儿的话，迟早会有今天。我也没想到今天来的这么快呀、啊！我刚给儿子报了一个六万块钱的双语幼儿园，你让我们以后拿什么交学费啊？你你等会儿，那六万是怎么回事？你们花多少钱你都交不起？我给。哎呦，丽文，你干嘛呀？我这是卧底拿来的证据。卧底？什么卧底？卧底吗？就是上次我跟你说过的，你忘了？他上北鳌卧底。啊啊,啊！啊、卧底。哎，那那卧底也没有卧成你们这样的呀。搜集证据嘛，是吧？哦。啊，对了，那六万是怎么回事？六万，啊，曹操，你知道我今天来干嘛吗？我今天是来带你去看演出的。你知道保利剧院现在上映了一个外国的儿童剧，特别好看，咱俩一块去啊。我哪有时间啊？你带他们俩去吧，我还把这垃圾弄完呢。好嘞，那我就先走了啊。你们继续努力工作，加油！你可以的，我谢谢。你是孩子的爹。不是六万。嗨，得，闹死了。
，哎，我把它带出去吧。我来吧，我来吧，这这活啊，哎呦，哎呦，累不不不，这挺晚的，要不然让弓箭来接你啊？那他来接我干嘛？哎，你们俩又怎么了？注意言辞啊！我跟他从来就没怎么。他是不是又说什么做什么让你不高兴了？哎，我跟你说啊，他这个人的确没有我温柔体贴、善解人意，但是人还是很靠谱的。行了吧，你就别比了。天下乌鸦一般黑，都改不了流氓本性。流氓？再见，流氓。我怎么又流氓了？哎，你还没说清楚，弓箭这个……李姑奶奶，那么着急找我干嘛呀？啊，陪俩孩子看电影呢？还看什么电影啊？看我吧，我整个就是一茶几桌，上边摆满了悲剧。你怎么了？邓草草跟弓箭又闹别扭了。啊，他俩又怎么了？邓草草骂弓箭是流氓。流氓？你说他会不会霸王硬上弓把草？我姐夫我了解，五年的守身如玉，他就快立个贞节牌坊。那一会儿你送小轩回去，你再好好打听打听啊。他俩要是崩了，北豪的单子就丢了，律所就倒闭了。你这不刚给孩子交了六万吗？我顶多能拿出六百。我怎么给孩子找这么个爹呀？我，老婆，你心地最善良，你一定会帮我的啊！你到时候你打听完了，咱们晚上找个地方碰个面。我告诉你啊，这事儿我可不是为了帮你，我是为了帮儿子。帮草草？什么？你抽了他一嘴巴？大姐呀、啊，我真不明白你怎么想的。我抽了算便宜他了，谁让他随便飞了又？人家是喜欢你的，亲你的好不好？你也太不接风情了。喜欢我就可以随便亲我。那他也不问我喜不喜欢他。那你俩上次不是已经都那……哎，打住啊！一时冲动，不算。依我看，邓草草未必不喜欢空姐。说的有道理。常言道，打是亲，骂是爱。你以前不也总打我吗？那不一样，你是欠打，弓箭不是。所以邓草草打弓箭，完全是为了伪装他自己。他伪装什么呀？他是怕你看出来他对你动心了。他越是喜欢你，就越会排斥你。他不是有心打你一嘴巴的。什么逻辑啊？我怎么听不懂啊？女人的心思你从来没懂过。他会喜欢一个保安。你现在脑门顶上就写俩字儿：恐婚。曹操也是个要面子的人，心里再有你也不能让你一眼就看出来吧。再说了，邓曹操已经好不容易把自己藏好了，你又去刺激人家，那就物极必反。由爱生幽怨，由爱生畏怖，也生了一巴掌。这回你明白了吧？明白了。站在男人这个角度上想，弓箭。未必不喜欢曹操。怎么讲？弓箭这个人最不善于表达情感，绝对的行动派。心里越喜欢，嘴上越不知道怎么说；心里边越萌动，越不知所措。索性亲了。一切尽在不言中。真的？当然是真的。这男人都有面子，你这一巴掌打下去，把人家的满腔热血全扇没了。看来还是我的错。就是你的错。那咱们就将错就错，把他们两个约出来，边吃饭边唱歌，再喝酒。他们把这层窗户纸捅破。好，咱们就分头行动。老婆，我发现。
且你现在越来越有道行了，真是跟着聪明人越来越聪明。老孙呐、啊，我觉得你想多了。我自从离开你以后呢，我的智商还有情商都暴涨了百分之二十。你看人家安排的多好啊！就是，我就不站起来了。人家够有诚意的吧？啊！哎，快快快快快来快来啊！来来来，我帮你。有什么误会是解释不清楚的呢？相逢一笑泯恩仇。来来来，干一杯，干一杯，干一杯。对，干一杯，干一杯，来来来，干一杯呀！你这，干杯！干杯谁知道你这么用心呢？你不也挺有诚意的吗？
他，他请你，然后我反反正我们大家吃顿饭。哎哎哎,哎,哎，等等等等，今天这顿饭到底是谁请谁啊？啊？我请客。怎么是你请客呢？回回都是我请客的嘛。咱们的这顿饭我请不起，是不是啊？啊？跟谁请不请得起？都是朋友和亲人，吃顿饭谁请谁，有什么大不了的？啊？你看他俩刚才都和好了，这不是又又吵起来了？你这是吃饭吗？喝酒吗？再，哎，点点的歌来了，哎，专门给你们俩点的歌，当爱成为往事。这个好，这个好。哎，你干嘛点这个歌啊？干嘛要跟他唱？谁让你们点这歌的？对对对，我我们俩唱。那你你们俩喝酒，我们给你们伴唱。对对对对对，来来来来来来来。来来来有关系吗？呃、嗯，让开，让开！哎，先生小心！哦、啊，先生对不起。干嘛？什么干嘛呀、啊？你应该说声谢谢。好人一生平安。我是不是因为喜欢你？你打我也是因为喜欢我。你能不能别这么自以为是啊？你能不能别再这么矜持？我没矜持啊。没矜持再来一次。你自己说再来一次呀、啊。我说的不是耳光。干嘛？你干嘛？今天又白忙活了呢。你瞧你说的，必须趁热打铁，让宫殿把邓草草送回家去。那个，你们家小轩呢、啊，非要挨着我们家大圣一起睡，你就今儿让他在那睡吧，别接他了。来，你跟他说。喂，轩轩。呃，草草喝多了，你送他吧。呃，一定要安全的把他送到家。
是不是笑得有点猥琐了？没有，一点都不猥琐。你笑得特别像一个自编自演的导演，啊，两肋插刀的。没想到你酒量也不错啊！你说他们俩为什么要自编自导这一出呢？你问我呢？我觉得他是想巴结你。我觉得他不是想巴结我，他是想撮合我。为什么呢？可能他觉得我们俩挺般配呗。是吗？不是，那为什么呢？我觉得他，他就是想喝酒了，他就想找人一块喝酒，热闹热闹。哦，哎，看谁买的呀？我呀。多少钱啊？八百多。不能我一人拿，得 A A， 你出四百。为什么我出四百、啊？八百多，四个人喝的。我出两百，凭什么让人拿钱呀、啊？人替我们办事儿，人替我们办什么事儿了？也是，没替我们办什么事儿。行，回头我再考虑考虑。回去吧，你也回去吧。想吐吗？哼，你别吐这一路啊。拜拜。哎，怎么钥匙呢？没看见，我怎么会看见呢？我没跟你开玩笑。<笑>你钥匙没了，我不知道，我没在你家住。你真不是装的。我装什么呀？小轩有吗？小轩有也不在家呀。给孙大伟打一电话，让他送过来不就行了吗？你打。来的。喂，孙大威，还得麻烦你件事儿。邓草草到家门口的钥匙找不着了，小轩有一把，你看你能不能拿上，送过来？帮忙帮到底吗？大概多长时间？一个小时，看这样，你只能在这等会儿了。我先走了。造型是设计的，我有一想法，要不到我那坐会想吗？不想。我是看你可怜，容易被冻成僵尸。不用你可怜，真不行
有可能发生。那你还像以前想的那样，不谈婚不认嫁，不负责？说的那么潇洒了。是做生意，有钱呗，搞得像军事博物馆一样。英雄所见略同，沙发上坐。顾姐，回来了。回来吗？哎，小邓啊。哦。你怎么在这儿啊？我，我们就喝了，然后就就来了，其其实什么也没有。我先走了，你先别走，小邓。我记得我已经说得很清楚了，你怎么还不懂啊？妈，是我让他到家里来坐坐的，他钥匙忘带了，送钥匙的一个小时才能到呢。小邓，你记得吧？你自己说过的话，你说就是给你八十万，你还得考虑考虑跟不跟我们家公建好。现在怎么就成这样了？妈，您干嘛呀？对不起，阿姨，我先走了。妈，您干嘛当着那么说话呀？我说的是事实。我不是小孩了，我是成人。你给我站住！今天你敢离开家门半步，你试试
给，这你要的昨天财务部的监控录像，是有什么进展吗？在一个员工的垃圾箱里，发现了一张被撕毁的十万元发票，签了名的报账单也不见了，所以只有看了录像才知道到底是谁干的。邓小姐，这件事情事关重大，你不能向任何人透露。你放心吧，我们是专业的。还有这件事情，你告诉工哥了吗？公司的秘密，我跟他说干什么？啊，对，我知道您公司分内。当然，这是我的专业。嗯，其实这个活儿让他干也挺合适的。为什么呀？他不是特种兵吗？卧底、侦查，那不是最拿手的吗？其实他的能力也不止这些，否则我们总裁也不会这么看好他，一直想请他过来帮我们。<笑>视频给他了吗？给了。监控录像我看了，往刘洋垃圾桶里面扔过东西的有方总监、财务主管谭可、会计吴优、鲁经理。鲁经理也找过方总监，而且走的时候，好像也往垃圾桶里扔东西了。鲁经理。对，这个摄像头的角度我只能看见吴会计扔的是方便面的袋儿，其他的都看不清楚。那私发票的人肯定就在这几个人当中。之前鲁经理趁您不在的时候进来过。我对他一直就不是很信任，在没有找到证据前，我不会怀疑他对公司的忠诚。方总监家里情况你了解吗？嗯，我知道他结了婚，有孩子，好像在上小学。你了解一下，员工的基本情况，要摸个底，我需要掌握。我明白，那我先出去了。嗯。这个是修改的北奥一期规划方案，你给工作看一下吧。嗯，好。我发现你今天多看了我两两。我是觉得深色领带特别适合你。我的领带一直是深色的，强助理才发现的。我朋友开了个滑雪场，给了我两张票。强助理有兴趣吗？我觉得你厉害呀、啊，上次是高尔夫球场。这次滑雪场，哎，你不是刚回国吗？这朋友不少啊。那都是北窑的招牌好。周末你有时间吗？我去接你吧。我不去了，我怕冷。哎，对了，那个财务部的方总监喜欢滑，你把票给他吧。我跟他不是很熟，再说都是同事了，给他不给别人不太好。你们不熟吗？我怎么听说你在国内念本科，跟他是同一个学校啊？不是一个系，没说过话。那你先忙。订的网页了，不然电脑怎么会中病毒呢？行行行，我来看看。这是中病毒了呀！啊，程序全瘫痪了，要不找人看看吧？一关键时候你就出乱子。这负责修电脑的小鹏，这几天旅行结婚去了，这一时半会儿也回不来呀。您放心，我今天一定给他修好，大不了我抱着他去电脑城修。我还等着看你这报表呢，这马上月末了，总监还等着看呢。你把电脑整成这样，你说怎么办吧？我今天加班，一定把它弄完。好吧，那只能这样了。
别太生气了。我的儿子我清楚啊，他呀不会随便动感情，可他一旦动了感情呢，那可就动了真情了。我这也就奇了怪了，你说说看，哎，他身边有你这么个黄花大闺女，他就不要，哎，非得赶着去找什么孩子他妈。你也别这么说呀，我觉得这邓嫂嫂挺好的，长得多漂亮啊，我看着都喜欢，更何况是龚总呢。漂亮顶什么用啊？她前夫还不是跟别的女人好了？不会吧？那这么说来，她是因为丈夫出轨离婚的？那倒也不全是。其实啊，她丈夫对她早就不满意了，嫌她这也不会干，那也不会做的，还把个孩子给弄丢了。孩子给弄丢了，这怎么回事啊？她带着孩子回娘家，在火车站被人贩子给拐走了。天哪，这太可怕了！你看看啊，他哪像个当妈的啊？回头他跟宫健结婚、生孩子，哦，再把我大孙子给弄丢了，这绝对不行啊！哎呀，我说小瑞呀、啊，小瑞，你呢？宫健要是不结婚，他就是个自由身，哎，你还有机会，你得努力啊！你听见没有？支持你。等一下，等一下。哎，麻烦等一下，往里挤一挤。Thank you. 